Здравствуйте, други и недруги! Мы находимся на канале у главнокомандующего братика Фобика, и сегодня у нас была ночь с техническими работами в просторах Lineage 2 Mobile. Сегодня ввели глобальное обновление под названием Maren, пройдемся по нему, посмотрим, что нам подобавляли, что нового, что там где падает, кратко посмотрим на эти добавления, которые ввели в игру, узнаем об обновлении магазинов, то есть куда закинуть денег, чтобы нам фиолку дали. Что? Фиолку? Ну, в общем, посмотрим на новый боевой пропуск также. Посмотрим, он такой же, как и прошлый, либо какие-то изменения пришли. Дадут ли нам новый красный скилл или красную карту. Узнаем как бы о новых ивентах, ознакомимся с ежедневными наградами на ближайший месяц. Ну и не упустим тот факт, что сегодня 23 февраля, а это День Защитника Отечества. Поэтому примем плюс-минус креативное поздравление от Фобика. Ну а прежде чем приступим, то попрошу сразу лайк поставить под видео. Не забываем подписаться на канал, ведь любой труд должен вознаграждаться, а на создание на тех или иных видосиков зачастую выходит даже больше, чем один или два дня. Поэтому попрошу не пропускать этот момент и проявить некую активность. А рост для любого блогера, рост канала, это залог успеха. Поэтому мы начинаем. При входе в игру мы сразу можем зайти на почту, Посмотреть супер письмецо, которое нам прислали. Называется награда сезонного рейтинга за поход в одиночку в катакомбе отступников. Поздравляем с достижением ранга новичок 4 в сезонном рейтинге похода в одиночку, в одиночку в катакомбе отступников. В честь этого события мы отправляем вам небольшой подарок. Мы будем надеяться на вашу активность и в будущем да прибудет с вами благословение света. В общем, смотрим награду. Стальная коробка такая. Позволяет получить следующий предмет. Карта Агатиона высшего качества. 11 раз. 3 штуки. То есть 3 карты и 11 карт внутри. На Агатионочке круто, прикольно, классно. Кристалл души высшего качества. 11 раз, 3 штуки. Я не знаю, что это такое. Я бы предположил, что здесь некорректное описание. Здесь должно быть карты классов высшего качества. По 11 карт внутри. 3 штуки. Это мой вердикт, предположение и все в этом духе. Потому что кристалл души высшего качества, ну, типа, что, будет открываться так же самое, как карта Гатиона или классов. И там будут обычные кристаллики, которые нужно просто вот сюда там потыкать, типа, хоп-хоп-хоп, ла лай Вот эти кристаллики или какие? Не думаю. Поэтому мой вердикт и предположение, скорее всего, здесь некорректное описание. Дальше изделие пробуждения высокого качества, привязанные три штучки. Не знаю, что это такое, предположил бы, что это типа вот, зеленая банка для ускорения качества. Ну, типа увеличивает получаемый эксп на время. И сундук с редкой книгой наследника на выбор. Предположил бы, что это либо синяя, либо красная книга. Утверждать не могу, лишь предполагать могу. Поэтому предполагаю, это либо синяя, либо красная книга. Ну, скорее всего, синяя книга. Ну, кто знает, кто знает. Если есть какие-то мысли, можете высказать их в комментариях. Ну, в общем, есть у нас такое письмо. Если мы такую на почту, то нажимаем кнопку «Получить». Этот предмет недоступен, так как не открыт. В общем, нельзя его получить. Если зайти на сайт наших ребят, официальных ребят, так сказать, то здесь можем посидеть и почитать. Касательно недоступности сезонной награды за катакомбы отступников. Здравствуйте, уважаемые игроки. Точку забыли, конечно. Нами была обнаружена ошибка, из-за которой сезонную награду за рейтинг в катакомбах отступников нельзя получить из внутриигровой почты. На данный момент мы решаем эту проблему. В общем, да-да-да, знаем-знаем, решаем, в курсе, всем спасибо, ожидайте. Суть такова. Изучим ежедневную помощь, которая будет начисляться на протяжении нашего месяца последующего. Здесь ничего такого существенного вроде как нету. Карта гатионов, там не гатионов, по одной штучке перышко. Спустя две недели получим сережку Антараса, попробуем оточнуть разок. И спустя три недели получим сундучок с браслетом Берсерка. Ну, тоже попробуем точнуть. Дальше переходим в вкладку «Во имя наследника». Здесь необходимо нам купить такой вот пропуск. «Монета наследника ивент». Для этого мы заходим куда-то вот сюда, в магазин. Здесь «Монета наследника». Ну, покупаем за 101. И вроде как неплохо. Потом снова заходим в ежедневная помощь. Во имя наследника. Бац-бац-бац. Тут карточка по одной штучке. Такое себе. Дальше вот карты классов. Ивентовые 6 раз. Обычная редкая. Кстати, даже краснуху не достать. Поэтому карты такие сомнительные. Но самое интересное и веселое, что у нас, нам тут предстоит увидеть. Это золотой билет Лии. 
позволяет получить выбранные предметы из списка. Карта испытания героического класса. Героические. Героические это краснуха. То есть чисто теоретически мы можем... Если купим здесь эту штучку, то получить любую красную карту. Если я правильно понимаю. Если я неправильно понимаю, то можете мне как бы поправить в комментариях. Но если я правильно понимаю, то с 40 левела мы спустя неделю игры получаем краснуху чисто вот с воздуха. Это, это круто, ребята. Очень круто. Ну и последняя вкладка, которая у нас тут есть. Называется «Чудо башни с слоновой костью». Связано с добавлением нового обновления под названием RN. И здесь мы получаем изначально карту класса высокого качества. Одну штучку. Агатион одну штучку. Ну, конечно, краснуху мы попробуем достать. Ну, достанем просто белую карту. Спустя 4 дня мы Антараса получаем. Спустя 5 дней браслет Берсерка точим. 8 дней одна попытка на карту. На Агатион потом. И 11 дней серьга Валакаса, браслет стража, спустя 14 день, дней, 2 недели это камни духа, это насколько понимаю, ЛС в бижу, то есть чисто теоретически есть у меня никля, и я сюда смогу вставить камень жизни, ну какие-то дополнительные свойства получить и все в этом духе, если я правильно тоже понимаю. Дальше, что мы там имеем? Спустя 15 дней одна штучка карта, тоже одна карта. Ну и спустя 3 недели мы получаем произвольную редкую карту, синюю. Какие-то такие у нас обновления по поводу последующего месяца, что мы будем качественные награды получать. Просто за то, что мы играем в эту игру. Разбираем сезонный пропуск. Теперь называется он пропуск арена, первая часть. Потом будет вторая, третья, десятая. Период выполнения добавили на одну неделю. До этого максимум месяц был. Теперь месяц и неделя. Из прокачки боевого пропуска все осталось идентичное. Выполняем здание, получаем опыт. И таким образом боевой пропуск прокачивается. Касательно наград за боевой пропуск бесплатный и платный, тут уже существенное отличие. И сейчас я постараюсь нести ясность. Боевой пропуск интересен как вы работягам, так и шейхам. Если вы обычный работяга, то вы в основном символ арена, который получаете за боевой пропуск. В нашем случае сейчас мы получаем равно два символа. Их мы обменим на, 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 на такие вот карты классов, либо гатионов. Один символ арена равняется одной карте класса высокого качества на 11, откры... 11 открытий. Вот такая вот картишка. Ну и суммарно 2 получили, и 2, 2 попытки для открытия красных а, карт либо катионов. Если вы же шейх, чисто шейх, то для вас все гораздо слаще. Если таким образом все переводить в карты, то если обычная работяга попытается при закрытии полного сезонного пропуска получить 58 открытий обычных карт, ну, не обычных, а вообще карт классов либо гатионов. То, если так посчитать и подсуммировать, то шейх получит помимо этих 58 попыток, еще 132 попытки достать уже краснуху. Ну, чисто если переводить все в карты классов. Поэтому для шейха все гораздо ярче и выгоднее смотрится. Ну так вот, также помимо этого, ну зачастую не все будут краснуху переводить, она особо никому не надо, ну надо конечно, но все же. Добавляю такие вот э, коллекции для этих боевых пропусков, где можно только для донатеров закрыть такие коллекции, как точность и весь урон, защита и снижение урона. А если вы обычный работяга завода, то так как вы получаете максимум 2 символа арена, то вы максимум эти... Коллекции можете закрыть на две точности с определением умений плюс 3 и защиту плюс 1. И напомню, это все-таки временные коллекции. И я бы все-таки советовал лучше краснуху, наверное, доставать. А скорее всего гатиончики. Две точности накануне новых обновлений это круто, но если смотреть долгосрочную, то лучше, наверное, картишки подкрывать. Ну, тут уже выбор каждого. Поэтому суммарно, что я могу сказать... 
вкидывать в игру надо, если вы хотите там каких-то высот достигать. Поэтому смысл покупать боевой пропуск есть. Поэтому кто хочет, закидывайте, покупайте, обживайтесь. Добавили ивент наследник хроник. Сразу отмечу, это бесплатный ивент, платить за него не надо. Стоит он всего 101. Выглядит примерно таким образом, что мы заходим в магазин. Здесь есть вот сундук хроник арена. Стоит 101. Внутри мы получаем сундук наследника со снаряжением на выбор. Ну, выглядит таким образом, что это обычная пушка, зеленая пушка плюс 6 и типа набор брони плюс 4. И имеет срок там действия, так сказать, когда она исчезнет. И также в подарок идет кольцо наследника хроник. Ну, так же самое написано. 0.4, 27, оно типа исчезнет в теории. Которая дает защиту, точность, макс хп и грузоподъемность 300. Ну, скорее всего, это тут оно типа исчезнет из этого магазинчика. А если купить, оно типа в теории останется. Почему? Потому что, исходя из этих описаний этих классных ребяток, где тут в конце написали... Предмет кольца наследника Хроник 2 останется навсегда. Эффект свойств экипировки исчезнет 27 апреля 2020 года. Это можно, конечно, интерпретировать по-разному, но я не думаю, что вот эти свойства, они пропадут. Скорее всего, купить только можно будет до этого числа. Если вы купили, то оно с этими свойствами останется у вас навсегда, в теории. Ну так вот, суть ивента. Либо носим это колечко, либо добавляем его в коллекцию. Ну, там для коллекции нужно два колечка. Вот одно у меня такое было, где в описании написано «Истек срок действия», но оно типа у меня есть. Если у вас вот чисто теоретически нету или что такое, нам советуют зайти вот в раздел «Мили», такая валюта «Мили» есть. Когда вы донатите в игру, то у вас типа «Мили» есть. Поэтому, ну, вроде бы как. Поэтому, если донатите в игру, у вас должны «Мили» быть. Стоит оно 1202 «Мили». И покупайте, покупайте кольцо наследника «Хроник». Который дает вам защиту плюс 1, сопротивление менее плюс 5, макс хп 30 и макс группа за подъемность 300. Такое вот колечко. Ну так вот, зашли мы потом в коллекцию такие, хоп-хоп-хоп. И здесь вот вообще в ивентах там ищите, не ищите. Я в избранное, в избранное добавил уже. Кольцо наследника хроник и кольцо наследника вторых хроник. И суммарно эта коллекция нам дает 100 хп и грузоподъемность плюс 200. Это два кольца. И плюс... Ко всему, если мы берем ивентовые шмотки вот эти, то мы можем эти ивентовые шмотки поменять на коллекцию и закрыть ее. Ну, просто такая бесплатная коллекция, которая дает всем абсолютно плюс 1 урона и плюс 100 хп. На этом все. Запустили новый ивент, называется 100 дней с момента запуска, подготовка. Запускают его на 3 недели. Во время охоты мы получаем энергии духов, ивентовые штучки. Ну, падают по всему миру. Выглядит примерно как-то так вот. Вот такая вот энергия духов вентовая. Охота на монстров. В общем, во всех локациях падают эти штучки. Только, насколько помню, в вентовых локациях они не падают. Если полететь в город, то давайте найдем АТПС, с которого... С которым можно обмениваться и получать какие-то фишечки, награды и так далее. И вентовый НПС находится в Геране и находится вот здесь, возле баклеечка. Подходим к нему и смотрим, что получить можем. Здесь есть стили развития, чисто чтобы ускорить кач, немножко виталочки. Блестящий сундук духа, ивентовый. Что это такое? Это соски 100%, 2000. Немножко кристаллов можем получить. И либо камень жизни 5 штук, либо замерзший кристалл, привязанный 5 штук. Что такое замерзший кристалл? Понятия не имею, но, наверное, что-то интересное. Кто знает, можете в комментариях написать. Что еще? Карты класса высокого качества, обычно, от обычного до героического. Часы для определенных инстант зон, немножко фрагментов для создания вещей и оружия, ну и хилочки. Если внедриться в описание и попытаться понять, сколько мы можем всяких этих плюшек покупать, то, как говорится в описании, зеленых бутылочек мы можем купить один раз в день, три штучки. Реликвия энергии. Энергии 5 штучек можем купить 3 раза в день. Это типа каждые 8 часов мы можем покупать. Обновляется типа виталка и можем каждые 8 часов ее покупать. Круто. Блестящий сундук духа, ивентовый, с кристальчиками этими. 2 раза в день. Ну, остальные всякие карты класса и так далее. Часы крумы, 
всего лишь три раза за ивент. Ну, а хилочки сколько хочешь покупать, и никому до них дела нету. Добавили новые территории. Это Рен, Деревня Охотников, Долина Ящеров, Застава Орков Тимак, Долина Охотников. В общем, что можем здесь сказать? Есть город, есть база, есть зоны охоты. База это безопасная зона, на которой можно немного передохнуть. На ней располагаются НПС для помощи игрокам. Разбираемся, смотрим, что это, где это и как это. Орен представляет собой такой вот небольшой городочек. Небольшой, небольшой. Здесь у нас бакалейки, скупчики, всякие рабочие склады. И все такое. Сразу, так как книжки в глаза кидаются, вот спрашивали, что, где, куда, вот всякие книжки на... за 54 миллиона. Если рассматривать орба, то орбу он 5 мудрости дает. И сопротивление аномальному состоянию, то есть бафом. Если рассматривать вариант с танками, то шанс двойного урона плюс 10, весь урон плюс 5. Если за дуалы говорить, при критической атаке с определенным шансом восстанавливает 1 МП, точность в ближнем бою плюс 5. Если за дагера говорить, то проворство плюс 5, шанс двойного урона плюс 5. Если говорить за луков, то игнорирование штрафа на восстановление МП 10%, абсолютное восстановление маны плюс 3, шанс аномального состояния плюс 10. Ну, 3 МП регена плюс 10% шанс прохождения дебафов увеличился. И если говорить за магов, то увеличу дистанцию атаки, то есть далека будет атаковать, шанс аномальных состояний плюс 10, шанс дебафов больше. Плюс мах точность, плюс 5. Круто. Кстати, на книжек разобрали. Телепорт. Вот находится Арен. Здесь город такой стоит. И мы находимся здесь. В игру подвезли около 30 видов оружия, 85 видов доспехов и 15 украшений. Ну, каждому по пушечке, там, по шмоточкам всяким и так далее. Ну, шмотки в основном как, делили, как делились, так и делятся. В основном, если ты миличник, то для тебя это... Статы сила плюс точность в ближайшем бою. Если ты лучник, то это ловкость и точность в дальнем бою. Если ты мах, арба или что-то в этом духе, то тебе интеллект дается, мах точность плюс еще импетик. Также он сразу в глаза что кидается, это нижний доспех, который дает импетик. Тут зачастую там нижних доспехов с импетиков не особо найдешь, так скажем. А если найдешь, то это какие-то ангешные вещи, что не есть круто. А тут он Красные вещи героически с эмпатиком. Круто. А раз вещи подвезли, то еще и коллекции к ним. Поэтому еще добавили кучу всяких коллекций, которые там все-все-все добавляют. Поэтому настала эра новых коллекций. Теперь постараемся изучить новые зоны для охоты, которые нам добавили. Начнем, пожалуй, с долины ящеров. В этой локации уязвимость к стихии огонь. Следовательно, кольца для защиты атрибута нам нужно на воду. И тогда монстры нас будет меньше бить. Здесь в этой локации есть как и боссы, так и элитные монстры, так и обычные монстры. И плюс-минус вот такой вот новый дроп нам подописывали сюда, который падает с этих монстров. Локация выглядит примерно вот как-то так. Вот всякие ящерицы тут, он, лисицы бегают, еще он ящерицы. Я бы сказал, что это аналогия, ну плюс-минус аналогия с локацией... Какая локация там? Поселение ящеров долу. Вот. Только это лоу локация, а тут уже как бы хай левел такая локация. А у меня уже бегает. Чепуха всякая бьет. Вон, видите, чепуха что-то. С реров. Поэтому, что вам сказать? Если сравнивать, что сейчас на Барсе первом происходит, то я бы сказал, что раньше крузы душили всех. Теперь вот честно... Ребята с РРов, это вот, я не знаю, что это такое, это просто, это просто какая-то чепуха, вот, просто чепуха. Ты вот бегаешь по любой локации, и тебе вот РРы стараются там душить, не душить, и все в этом духе. Блядь, другой он РР душит. Ну, просто какая-то чепуха. Ладно, за рандом ТП нажмем. Так. Что мы тут изучали? В общем, здесь ящерицы всякие бегают. Помимо ящериц, 
Можем дроп изучить. Вот эта вся локация, вот два телепорта, она относится к категории долины ящеров. Так же само, как и другие локации, это не просто один телепорт, сюда прыгнуть можно. Типа это долина ящеров и все. Тут по несколько локаций относится. Это пограничная застава орков, нижняя часть. Это долина ящеров, а это долина охотников. Несколько локаций, но все-таки одна категория, так сказать. Так, по дропу давайте еще посмотрим. Вот здесь бред босс. Здесь ред босс, как бы с него синька падает. Ну, такой слабенький боссик какой-то. Ну, всякие вот самоцветики падают, еще какая-то ересь падает. Камень мудрости. Замерзших кристаллов это новую штуку добавили, с них крафтятся ЛС для бижутерии. То есть в неклю всякую там и так далее всунуть. ЛС типа нормальная тема. Ну вот, естественно, дроп какой-то добавили, вот, плащи сильфа всякие и так далее. Ну, плюс-минус синюха падает. Так, глядим дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас... Дальше мы изучаем заставу орков Тимак. Здесь уязвимость к воде, следовательно, кольца нам нужны на огонь, чтобы монстры нас меньше били. Здесь также он и боссы есть, и элитные крипы, две разновидности их причем, и также обычные монстры. Ну, погнали, посмотрим, что там, как там. Еще раз напомню, вот эта вся локация она относится к заставе орков Тимак. Поэтому хоть сюда прыгни, хоть сюда, это вся одна единая локация плюс-минус. Полетели, прыгаем. Так. Здесь он, видите, он всякие огры какие-то бегают, там собаки какие-то. Он большой вообще элитный инструктор какой-то. Ля, там чепуха какая-то уже бьет. И опять меня бьет какая-то чепуха из этих редрайзов. Да идите отсюда, чепух... это, чепушковичи. Куда не прыгни, везде чепуха с рейров. Так, в общем, я на месте еще. Так, ну, по-моему, я не там нахожусь. Ну ладно, давайте сюда прыгнем. Здесь он какие-то песики, здесь какие-то он гремлины, здесь какие-то он большие защитники орков Тимак, он, блин, огромные такие и так далее. Что мы здесь имеем еще раз? Ну, по дропу. Я смотрю по последним локациям, потому что в последних локациях всякие ритбосы стоят и более сочный дроп, скажем так. Здесь ритбосов падает э, искусство парных мечей, танец ярости, в общем, и снежный шторм. Это книжки, которые мы получали... За боевой пропуск, и там мы как бы... В общем, за боевой пропуск книжки, которые мы получали. Здесь среди босса они и падают. Также параллельно падает еще кераса синего волка, перчатки синего волка, керас... кольцо дерзости. Ой. Что еще там? Вспышка ауры падает. Священный камень арена, это квесты раздавать. Ну, ну и все, по сути. Кроме ритбосса, здесь можно что-то интересное выбить. Это поясочек такой, кожный доспех молнии и всякие там садики, части молнии и так далее. Там ловкость в основном или проворство бустится. И, насколько я понимаю, это чисто для всяких лучников, даггеров и так далее. Шмотки будут падать. Потому что смотришь, так они частенько где-то тут в этой локации падают. Поэтому чисто... Походу для, для лучников шмот тут садить можно. Так, ну вот такая, в общем, локация у нас. Гремлины, орки всякие и так далее. И последнее, что у нас тут есть, это долина охотников. Ну, давайте он лес какой-то прыгнем. Давайте сразу по базе сверимся, точнее по садику нашему. Здесь нужно... Вот долина охотников. И здесь слабость к стихиям земли. То есть, чтобы монстры нас били меньше, надо одевать кольца на воздух. Здесь босс вот и есть. Кинжал с него падает. Красный уже это. И рецепт создания героического предмета. Также элитные монстры есть, обычные монстры есть. Ну, давайте посмотрим, побегаем. 
Локация такая снежная, если с обычной линейкой сравнить, я бы предположил, что это Штутгарт. Это вообще какая-то нежить, блин. Тут точно, блин, это к воздуху резист. Потому что я смотрю на монстров, вот крас кр красные на бедренке. Снежный шторм, на тебя с монстров просто падает. Монстров смысл есть бить. Если раньше пропагандировали все фарми где-то ДВ и так далее, там всякие красные шматки бить, то теперь можно все эти новые локации выфармивать, там какую-то красноху убивать. Причем низ здесь, который дает эмпатик. Такие набедренники ледяного кристалла, которые что-то эмпатик дают. Зачастую, ну, толком нету таких вот набедренников, которые эмпатик давали бы. А тут краснуха, которая еще эмпатик дает. Круто тоже. В общем, летучие мыши тут есть, такие вот ледяные какие-то вот... Людоеды, я бы их ети какие-то назвал, или как их назвать. Стоишь, вроде фармишь. Ну, вроде неплохо. Ну, локация вся такая ледяная. Блин. Еще и лучники есть, ля ты что-то еще. <laughs> да, это жестко, да, это жестко. Добавили более сильный остров неистанства. Теперь здесь вход есть с 50 уровня. Был обычно 40, а теперь с 50 -го. Поэтому, кому там что интересно, можете заходить и смотреть, что тут и как тут. Удобно вам фармить или нет. Локация не столь забитая, как было ранее. Потому что на 40 когда заходишь, там полностью вся локация забитая. И не продыхнуть. Но здесь хотя бы людей поменьше. И стоишь, фармишь, горе не знаешь. Поэтому благоприятные условия, так сказать. Дроп обещает получше, но... Как минимум за 12 минут я ни одной шмотки не выбил. Точнее, не шмотки, а за точки. Блин, опять вот... В офлайне записываю, люди подписываются. Респект таким ребятам, которые подписываются, несмотря ни на что. Добавили две новые зоны охоты. В Гудио и в Дивоне. В Гудио это кровавые топи, уровень 55-60. Здесь есть босс. С него там парные дамаскусы падают, орб демона. Есть элитные монстры, две разновидности их и обычные монстры. Ну и исследования дропов. Давайте посмотрим, что это и как там. Выглядит локация примерно как-то так. Вот на карте она вот здесь находится. Вот, Глудио. И сверху тут кровавые, кровавые топи. Здесь типа всякие сукубы какие-то бегают. Как они там называются? Точнее не сукубы, а стакаты какие-то. У них очень красивые крылышки и усики. Есть и лучники, есть какие-то ненты. Называются проклятый тимер... тимериран. Фу. Паучки всякие. По ощущениям мы как будто находимся где-то действительно возле башни Крумы. Не понял. А где башня Крум? А, вот она. Ее что, изменили? А ну, погодите. Ну, не ладно, не буду. В общем, как-то немножко визуально все поменяли. В общем, здесь пауки. Здесь стаката всякие. Даже он горгоны есть, минузы эти. И какие-то энты бегают. Вот элитный монстр бегает еще. Элитный провидец из кровавых стаката. Ну, как-то вот так фармим, не фармим. Здесь, как видите, слабость к стихии это святость. То есть, кольцы, кольца тьмы мы одеваем. И бегаем, фармим. Здесь можем из краснухи выбить на бедренники крови. Это Найтмар низ получается. Защиту дают и точность. Что тут еще? Всякие шлема имплозии падают. Богословенные перчатки, сапоги божества. Ну и все такое. Гля, опять какая-то чепуха бьет. Гля, опять меня бьет чепуха из этого, слышите? Гля, какая чепуха. Да откуда вы беретесь, алло, мусор? Идите отсюда. Идите там, это, гуси посидите. Чисто я не знаю, что это за чепуха на этих... Как они называются, блин? Эреры. Ну просто я не знаю, что вот, это за люди какие-то. Это не эреры, это какой-то... Проклятие. Если раньше линию ставили крузаки, за что поплатились, то сейчас это реры что-то такое вытворяют. И в скором времени, по ходу, если к власти домина... Domination придут, то есть домики, ну, крузаки, кто как, кто как называет, то как бы ничего удивительного в этом не будет. Потому что с их поведением это... Предсказуемо. Теперь поговорим по поводу агатионов. Добавили кучу агатионов. Самое веселое и интересное это зарич. Дает весь урон плюс 7, точность плюс 5. Доп точность по оглушенным плюс 10. 
имеет поддержку жесткая атака, то есть там свой скилл какой-то, который дополнительный урон по оглушенной персонажам цели дает. Ну, выглядит прикольно, классно. Закрывает такие коллекции, как увеличение урона, максимум хп плюс 150, и точность в пвп плюс 3, и уклонение в пвп плюс 3. Дальше у нас имеется орфенчик. Орфенчик имеет э, шанс аномальных состояний плюс 15, то есть шанс дебафов э, плюс 15%, и увеличение урона от умений плюс 15, то есть скиллы ваши будут больше бить. Имеет свой баф такой, как темный копейный носец, наносит урон стихии тьмы при попадании обычной атакой или атакующим умением. Ну, то есть чисто теоретически к вашей атаке добавляется еще... Если я правильно понимаю, при каждой вашей атаке добавляется атака тьмой от этого Агатиона. Потому что тут за шанс ничего такого не идется речь. Поэтому, как я понимаю, так каждой атаке добавляется еще дополнительно урон темной атакой. Закрывает коллекции как резист к магии. Плюс 4. Весь урон плюс 2. Дополнительный урон в пвп плюс 3. Игнорирование снижения урона плюс 3. Идем дальше. По поводу героических, здесь добавили королеву муравьев, которая дает мах урон плюс 6, максимум маны плюс 200, увеличивает урон, ну и скилл вот этой королевы муравьев, этого гатенечка, что он будет увеличивать урон от умений. То есть, насколько я понимаю, это баф какой-то будет кидать на основного персонажа, и он будет урон от умений увеличивать. Коллекции закрывают такие, как игнорирование снижения урона плюс 2, сопротивление умением плюс 3, Увеличение урона от оружия плюс 5%. Все красные собираете и... Ну, все красные новые вот эти. И увеличить урон от оружия плюс 5%. Дополнительный урон в ПВП, игнорирование, снижение урона плюс 3. Ну, вот так вот. Дальше медузу добавили. Такой гатиончик медуза. Он макс грузоподъемность побольше дает, нежели прошлый. Дает доп. урон крит атаки плюс 8. И дает э, скилл такой у него. Отрава. Накладывает эффект отравления при попадании обычной атакой или атакующей менее. То есть бьете кого-то и он еще отраву вешает. Тоже неплохо. Желание слепца. Эффик... Эффективность зелья восстановления плюс 1. В общем, закрывает такие коллекции, как э, увеличивает эффект хилок. Максимум хп добавляет на соточку. Мудрость плюс 1 дает и увеличение, увеличение урона от оружия плюс 5. Ну и дальше пони. Пони это магнус наш. Он дает точность плюс 4, максимум хп плюс 200 и дает возможность... Ну, скилл имеет оковы так называемые. Накладывает эффект удержания при попадании обычной атака или атакующим менее. Закрывает коллекции как защиту. Надо собрать всех пони. Проворство дает... Плюс 1. Уменьшает расход маны плюс 2. Это, кстати, неплохо. Кларити 2%. Увеличение урона от оружия плюс 5. И игнорирование снижения урона 2. Как-то так вот. Дальше идем к редким. В редких добавили чертубу. Он добавляет урон в ближнем бою плюс 3. Точность в ближайшем бою плюс 1. Коллекция закрывает уклонение в дальнем бою. Плюс 1. Выносливость дает плюс 1. Это все новые, кстати. Все новые синие надо, чтобы закрыть и выносливость плюс 1. Игнори... Игнорирование снижения урона плюс 2. Дальше. Пони добавили. Дает точность плюс 3 и максимум хп плюс 150. Коллекция закрывает такие, как уклонение в ближнем бою, выносливость, защита. Дальше налетчика добавили, дает э, доп. урон крит атаки плюс 6, коллекция закрывает 70 хп, выносливость, сопротивление крит атаки плюс 1, мах уклонения плюс 1. Дверна у нас вроде как была. Дальше, уклон... Дальше зеленые коллекции. Здесь добавили только пони, пони максимум хп закрывает, весь урон плюс 1. Неплохо. Защита плюс один. Это всех пони собрать надо. 
И сопротивление умением плюс 3. Я танквину надо. И конячку эту. Ну и обычную тоже добавили пони этого. Который дает максимум хп просто. Ну и закрывает коллекцию как один защит и максимум хп 50. На этом по гатионам мы закончили. Теперь изучаем новые карты класса, которые добавили. Это Фринтеза, Даггер с саб-классом на танка, который закрывает коллекции как бонус к опыту, две фиолки надо, скорость, другие две фиолки. Эффект зелья восстановления плюс 3, максимум грузоподъемность 200. Другая фиолка, увеличить урон от оружия плюс 6%, тут уже краснуха надо, канон, это Даггер. И сопротивление урона от умения. И вот его получаем, и резист умением 5% неплохо. Такие, в общем, коллекции закрывает. Типа ножик бегает, режет, не режет, на танка переключился, стан кинул, убил там какую-то чепуху и нормально. Живем, хилимся, кайфуем. Скиллы изучать не будем, потому что мало у кого эта карта будет. И кому она надо, тот сам изучит уже. Дальше у нас Ирис. Ирис это лучник и арба. То есть... Переключаемся на рыбу, закидываем щиточек, переключаем на, переключаемся на лучника и отстреливаем чепуху. Вот как раз кто-то достал ирис. Вот это красиво уже. В общем, куча тоже пробужденных скиллов. Скорость таки 125, скорость магии 65. Коллекция закрывает весь урон плюс 2. Фиолку надо. И сопротивление оглушению 2%. Тоже фиолка надо. Ну, как-то вот так вот. Герой неплохой. Самый прикольный, я бы сказал. Ну, может, не самый прикольный. В общем, как для вас свой стиль игры. У кого фиолка, по сути, есть, тут уже по дефолту красавчик. По поводу краснухи, которую добавили, добавили голос Луны и Рейн. Это гладиатор с пробужденными дэнсами и сонгами. Смысл в нем есть и сабкласс у него на даггера. Ну, вроде неплохо. Дальше коллекции он закрывает какие? Сила 2, крит атака в пвп 2%, это первое. Второе это снижение урона, 2 единицы. И как раз надо, все новые карты надо, красные, для этой коллекции. Снижение урона в пвп, и она надо. Точность плюс 2, ой, в общем две точности дает. Сопротивление умением 4 единицы, тоже многовато. И весь урон плюс 3, а это круто, сочно. Угу, только фиолетовая карта надо. <laughs> ну ладно. Так, дальше идем. Нового добавили еще вот эту лучницу, называется Надин. Пробужденный у, него, у нее это действие опутывания увеличивает. Что тут есть у нас? Коллекция закрывает... А, забыл отметить, или не забыл отметить, сабкласс тут дагер, да, это отметил. А здесь сабкласс это мах, лучник мах такой. Здесь коллекция закрывает это снижение урона плюс 2 единицы, точность в пвп 2 единицы, весь урон 2 единицы. Так, это отметил, защита 2 единицы. Шанс удержания плюс 2%, шанс аномальных состояний плюс 2%. Неплохо. Как раз под лучников. Ну и последний. Это ловкость плюс 2 и точность ПВП. Тоже красный лучник надо. Вот такая у нас лучница воркша. Так, и дальше последний. Это такой вот гномик. По сути, это максимально ПВЕ гномик. У него пробужденное это правосудие. Чисто замедление его. Расход маны на флешку. Святость. И... Что это такое? Дополнительно увеличивает эффективность лечения. Ну, я бы назвал это максимально все равно ПВЕ гномик. У него сабкласс на танка. То есть танк куда-то кидает, ну, блин, для ПВЕ. В общем, это попадется, ну, такое. Что он закрывает коллекции? Снижение урона, 2 единицы. Интеллект плюс 2 единицы. Плюс снижение в ПВП. Снижение урона в ПВП. Уклонение в ПВП закрывает. Увеличение урона от умений плюс 3%. Эффективность, эффективность лечения плюс 5% тоже круто, кстати. И сопротивление. Ой. Сопротивление умением 4 единицы. Ну, это фиолка надо. 
Ну, чисто для коллекции он. Глобально на нем играть особо никто не будет. Можно на я поставят и все. Ну, в общем, это все новые карты классов, которые добавили на сегодня. Теперь пройдемся по внутриигровому магазину. Первое, что кидается в глаза, это новый пропуск арены. Он теперь пробитается за виртуальные средства. Поэтому чисто теоретически, если у вас есть на счету алмазики, то вы можете его приобрести. Если нет, то, то как, ну, чисто теоретически раньше можно было только за донат. То есть задонатить в игру, тогда можно купить, а внутри игровым путем нельзя было купить. Теперь это сделали реальным. За это респект и уважение. Дальше, что хочется сказать, что добавили такие вот классные крылья, какие-то крылышки, благодаря которым можно достать еще фиол шмот. Чисто фиол шмот, либо красный шмот. За остальное даже говорить не хочу, потому что это ну, мусор частично. Ну, причем 100% можно, смотрите, покупать вот эти крылья за 2000 алмазов, 150 получаете. Потом добираете по 4 крыла вот так вот по 120 алмазов. Потом заходите в крафт, ивенты, нет, акции, оружие. И в зависимости от того, какой у вас класс, вот там лук, посох, арба, 204 вот эти штуки, с шансом 10%, естественно, ну, небольшой шанс, но, блин, 10%. Плюс их можно как-то увеличивать, я не знаю, что это за камень улучшения. Где их там брать, создать. Снаряжение, книга, это, это, это. В общем, не знаю, как ее получить, в общем. Это, походу, легендарку, когда создаешь там рандомно, и тебе такую штуку дает. Это кар карты ролить надо. Но суть, что ты можешь легендарку, легендарную пушку получить таким вот образом. И шанс этот увеличить еще. Видите, он шанс. Шанс 10% такой личить в 5. Вот. И суммарно 100% можно сделать, да? Да, 100% можно скрафтить. Ну, конечно, мало у кого будут эти камни улучшения создания. Чисто вот 4 карты красных ролишь, и тебя, походу, этот камень дают, если файл. Если я правильно понимаю. Но все равно, блин. Рандомно, точнее, не рандомно, а можно вот, типа... Позволяет получить случайным образом. Ну, шанс крафта только 10%. Попадешь, не попадешь, уже дело случая. Либо, как говорится, докупаешь эти крылышки. Один раз вот, один раз на аккаунт ты 150 берешь. Остальные вот сколько хочешь можно покупать. Вот. Просто сколько угодно. Если ты шейк с рублевки там или с какой-то объединенных арабских эмиратов, которые там все нормально не откачается, так сказать, то можно приобретать филоку. <смех> легальным путем, так сказать. И вот рандомно, пока будешь доставать эти перышки, будешь доставать еще пару филолог. Чисто рандомно так. Шанс тут посмотреть, где можно, не можно, я чуть не нахожу. Ну, в общем, это, это жесть какая-то. Ну ладно, это по поводу крылышек я вам рассказал. Помимо крылышек есть набор развития с классом 1, так скажем. Тут внутри крылышки, естественно, он парочка. Также карты класса развития высокого качества. Что это такое? Это карты от обычного до героического. То есть от белой до красной. По две штучки, 11, 11 карт внутри. И карты улучшенного класса развития. Это что такое? Это ранг улучшенный и героический. От зелени до краснухи. Тут рандомно будут падать карты. Одна штучка такая на 11, раз, ну, 11 карт внутри. Здесь у нас сверкающий сундук удачи с орденами. Ну, типа ордены. Тут типа кристаллики, немножко энергии, ну вроде как все. Это что, мы вот это смотрели, да? Ну и тут есть еще все связанные товары. И потом мы получаем еще рандомно, не, не рандомно, да? Получаем предмет выбора. В общем, на выбор какую-то можем карту взять. Если покупаем вот любую карту, на выбор мы можем взять какую-то карту. Поэтому кто там какие-то коллекции хочет закрыть, топовая синяя карта, вот тут на выбор вам будет даваться. Вам потребуется 1500 кристаллов потратить. И можем такие вот 4 сундучка купить. И для того, чтобы добить наши синие коллекции, вы их покупаете, он 4 штуки, так сказать. Это первое. Дальше. Давайте смотреть вот это. Набор урона быстрого развития. Карты класса развития высокого качества. 11 карт ну, внутри. И сразу дается 5 штук. 5 таких проб, так сказать. Обычные, героические, от белой до красной карты. Это по поводу карты классов. Дальше карта гатионов развития высокого качества. Это гатиончики. Идентичная система. 
Обычные, героические. Один из карт внутри по 5 штучек. Жестко. Дальше. Карты улучшенного класса развития. Это от зелени до красной. Их по две карты. И один из карт внутри. Ну и так же самое с агатионами. Две карты, один из внутри и от зелени до красного. Тут еще в комплекте и ордена славы идет. Три сундучка таких. Зелье ветра для... В общем, это бонус к опыту. 30 штучек. 5 сережек дракона огня. И дракона земли. Также 5 сундучков с браслетом берсерка. И 5 сундучков с браслетом стража. В комплекте здесь идет. В таких мы можем одну штучку купить. Дальше набор развития с агатионом. Один. Покупаются тоже 4 на аккаунт. Как и вот этом сундучке такое же оно было. От белого до красного. Агатиончики карты. И агатиончики от зелени до краснухи. Одна штучка на 11 карт внутри. Так же само ордена славы, кристаллики и немножко энергии. Если все товары смотреть, то здесь вот с агатионами та же самая история. Можете доставать на выбор агатионы, которые вам необходимы. Поэтому чисто теоретически 4 агатиона, какие необходимы, можно дополнить. Дальше. Набор с печатями, печатями Евы. Раз на аккаунт. Две штучки. Два раза на аккаунт можно покупать. Что здесь мы можем найти внутри? Заходим. Печать Евы. Плюс 3. Мощность зелья восстановления. Плюс 2. Эффект зелья восстановления. Плюс 2. А, это сразу заточено, что ли? Так, я чуть не понял. Я чуть не понял. Это куча всего. В общем, сразу плюс третьи печати Евы. Их еще точить можно и бустить зелье восстановления. Ну, типа хилочки обычные. А в чем разница между мощностью зелья восстановления и эффективностью зелья восстановления? Мне кажется, это одно и то же, не? Ну, может, я не прав. В общем, одна четвертая, а другие третьи идут. И в коллекции там никуда не добавляются случайно. В коллекции вроде нету. Никуда их не засовывать. Поэтому чисто теоретически это, скорее всего, просто... Это, скорее всего, знаете куда? Вот сюда заходите. Ну, я не знаю, вот, может, сюда куда-то оно тыкается. Скорее всего, куда-то сюда нам будет тыкаться, подвеска он или еще куда-то, не знаю, что это такое. Скорее всего, какую-то подвеску нам будет просто вложиться и все. Драгоценный камень. В общем, какая-то штука чисто для того, чтобы хилки лучше регенили. Так, стоит такая радость, у нас 2000 алмазов за один такой сундучок. Что у нас еще интересного здесь, здесь есть? Сундук с крыльями развития. Покупается бесконечно. А, это один штук. В общем, походу покупаются они бесконечно. Только сразу здесь одна штучка, если за 120 брать. А здесь типа один из таких вот мешочков по 4 штучки. Ну, то есть выгода. На, ну, на одну штучку выгода такая есть. Экономим 120 алмазиков. Купляем крылья, получаем, естественно, ну и шансово, когда открываем там сундучки вот эти, можно достать какую-то вот шмоточку себе. Возможно, даже фиолку. Ту -ру -ру. <с> Я, честно, не знаю, вот, мне кажется, как раз вот период... Раньше вот это актуально было там лото забава там все так, и все такое. Ну, в общем, период лотереи открывается открытым. Кто хочет, рандомит открывает, достает там фиолки всякие. Так... Что я купил? Осуждаю, я ничего не купил, у меня мышка просто осуждаю. Получено в мире 240. Сундук с крыльями развития. Блин, я купил какую-то ересь. Я стал... Нет, я 102 алмазов потратил. Да что за это? Фу, мусор. Ну, давайте откроем, блин. На, тебе. Знаете, где, где моя фиолка? Мне дали 4 крыла, в общем, и все. Один час, две минуты, что это такое? А, она юзается, что? Что, блин? Что я сделал? 
Я их использовал. Что происходит? И что, когда используешь, типа она где-то тут появляется или что? А, да, нет. В общем, не знаю, что она дает, но я их использовал. Ересь какая-то. А, это теперь... А, ну как баф работает. Снижает урона плюс один, бонус к опыту плюс 30, весь урон плюс один, уменьшает расходы. Энергии плюс 10, точность плюс 1, увеличит накопление энергии плюс 10%, мощность зелий восстановление плюс 3, физ защита плюс 3. И насколько это? На 1 час. В общем, у меня мышка, проблема с мышкой, чтобы вы понимали. И там сейчас на дабл клик идет. Насколько я там почитал инфу и все в этом духе, там как-то окисляется, что-то там окислилось, ее надо почистить там и так далее. Полностью разобрать, очистить и все в этом духе. И так будет нормально. И получается, у меня сейчас даблклик прожался на мышке. И оно взяло, мне купило вот эту штуку. Я потратил 120 алмазов. И бегаю теперь с этой чепухой, которая мне вообще не надо. Где сюда чепуха, блин? Тьфу. Ой. Чисто моя мышка потратила мне 120 алмазов. Ну как так-то? Тьфу. Осуждаю. Так, ну по магазину вроде все. Рассказал, что есть, что чего нету. Эра крыльев, эра лотереи и все в этом духе. Кто, хоть, кто там крылья кому надо, один раз на аккаунт 150 крыльев берется, потом по одной штучке, ну по 4 штучки точнее, берется вот по 120 алмазов, можно сразу такие же, только по 11 штучек внутри будет таких вот крылышек. Ну таких наборчиков по 11 штук будет. Вы покупаете такие наборы. И вроде все. Это вроде старые паки, если не ошибаюсь. Поэтому это что из нового. Донатить смысл снова есть. И снова вы будете вырываться и сразу одеваться как в краснуху, так и в фиолетовые карты. Потому что это какая-то имба получается. Из обновлений также можно выяснить то, что мировые боссы изменили свои точки респа. Теперь они резвятся в кровавых топях и в пограничных областях орков тимак. Также добавили, указывается, что добавили камни духа и богословенные камни духа. Это лайфстоны для бижутерии. То есть для Никли, там сережка, сережек всяких и так далее. <coughs> Можно зачаровать даже сережку дракона огня и серьгу дракона земли. Браслет берсерка, браслет стража. У кого снаряжение будет, у кого снаряжение будет э, два свойства зачарования с помощью проклятого камня жизни. Можно снять свойства зачарования с украшения в общем всякие антарасы и так далее можно тоже зачаровывать теперь часть монстров получает урон в зависимости от числа ударов мировые боссы теперь получают урон в зависимости от количества попаданий по ним суть к тому что в общем как я это понимаю чтобы ну к примеру просто чисто теоретически чтобы дамаг зачитали, что вы ударили, ударили рейд босса, ну или просто какого-то босса, либо даже крипов. Ну тут вроде как о мировых боссах только идет речь. Надо, например, 10 ударов нанести. Ну образно, я не знаю сколько, но, например, 10 ударов нанести боссу, и тогда зачитается, что вы нанесли удар. Урон нанесли, и вам награду дадут. А если не нанесли, то награду вам не дадут. Походу оно так работает теперь. Добавлена зона, из которых э, доступен вход подземелья острова Неистанства. А, это было. Это не надо. Некоторые предметы поручения божества заменены на священный камень. А, что это такое? Глобально ничего такого. В общем, заходим в создание. Другое. Поручение божества. Тут добавили вкладку священный камень. И здесь вот эти всякие сердца королевы, флаг чертубы и так далее. Оно меняется на... На как он называется? В общем, тайтем, чтобы раздавать квест на весь клан. Ну там собирает вечно тиммейтов и открывает айтем э, этот и квесты даются на весь клан. Такую штучку чисто перенесли немножко с других вкладок, а добавили ее сюда. Прочение божества и священный камень. Теперь оно крафтится типа здесь. Так, дальше что там по обнове? Обнова, обнова. Создание священного камня. Так, первый сезон Олимпиады Катакомба ТТТ -т 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 -т. завершен. Выдается награда, которую мы не смогли получить вначале. Ту -ту 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 -ту. В общем, там еще должны давать сундук с редкой книгой наследника на выбор. 
Что такое книга наследника на выбор, чтобы вы понимали. Я немножко разобрался, изучил данный процесс. Заходим в, в, в скиллы. Здесь для всех проф выбираем. И, в общем, за Олимп чисто теоретически мне должна прийти. Ну и кто там как находил на Олимп. Синяя книжка такая. Увеличивает шанс крит атаки. Шанса... Шанс крит атаки плюс 5%. Либо точность. Точность плюс 3%. Либо владение уклонением, уклонение в ближайшем бою, уклонение в дальнем бою, мах уклонения плюс 3. Либо, блин, закрыл. Где оно тут? Либо владением оружием, что стоит брать, потому что урон от оружия плюс 4 дает. Либо охота за хаосом. Нажмись. Дополнительный урон по хаотическим целям плюс 5. Ну это то есть по ПК там урон побольше будет. Ну, самое прикольное... Это урон плюс, от оружия плюс 4 на данный момент для ПВЕ крабиков. <laughs> Поэтому, кто не получил награду, вот эту вот. Так, рестарт был, не знаю, дается награда или нет. Не, не дается. Тут вот написано, что дадут еще сундук с редкой книгой наследника на выбор. Походу, это как раз вот эта синяя книжка и будет. Как я плюс-минус изучил и обработал информацию. Ой, не красная, а синяя книжка. Что здесь еще? Ту -ту 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 -ту. Где тут я? Ну, кто как ходит, и тем такую награду дают всякую. Поэтому будете ходить, будете хорошую награду получать. Так, дальше, что тут есть? Ту -ту -ту. Всякие фрагменты, не фрагменты. Ту -ту 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 -ту. Ну, это все залимп. Ну, вроде тут все как бы. Это просто... Описывается награда, которая там дается и так далее. В общем, самые крутые пацаны, которые ходят на лимп, они будут блес, ору... ну, блес заточки на оружие получать. Сундук с фрагментами рецепта создания героического предмета на выбор 20 штук. Сразу ну, 20 фрагментов, чтобы можно было крафтить. Так, хоп. И все. Сундук с редкой книгой наследника на выбор. Ну, как мне типа в теории дают сейчас. И карта Гатиона высокого качества. 20 штук, серьезно? Ничего себе. Ничего себе. Прикиньте, вот 20 штук. В общем, на лип ходить вообще не балю. Карта Гатиона. Чисто Гатионов там лутать можно. 20 вот этих карт по 11 открытий. Алло, алло ку. Че так много? Это же имба какая-то получается. Ну что, уважаемые мужчины, на календаре у нас уже 23 февраля, День Защитника Отечества, поэтому всех поздравляю с этим праздничком, оставайтесь теми, кто вы есть, пейте молочко, любите котиков, ну и чтобы все было хорошо. У нас на севере перерыв, поэтому всем до скорой, всем пока. Ну и самое главное, не забывайте поддерживать стримерочка лайками, подписочками на канал, друзьям закидывайте видосик, если хотите их также ознакомить с обновлениями. Ну и увидимся в новых видосиках. Всем до скорой, всем пока.